Hello friends, welcome to Naukari Digital Institute. I am Sia Vatsal Shah. Today we will learn new topic that is something but index 2 of a CA final that is something but evaluation of inventory. Friends, more or less, this is our accounting standard 2K. Indian accounting standard 2 inventories. We are going to learn the whole of inventory. There are a lot of changes, a lot of things. It may be possible that if the accounting standard in the world is not covered in the world. But under index, we are going to cover it. So, first of all, check what is the meaning of the asset. Friends, inventory is an asset. The answer is yes, inventory is an asset. But friends, what is the meaning of an asset? Asset means any resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. Asset is one thing that is your ownership, that is your control, which is owned or controlled by an enterprise. As a result of a past event, friends, what is what? उसका बैलेंस शीट डेट है उससे पहले फ्रेंड्स आपने उसको परचेस करके रखा है प्रोड्यूस करके रखा है या कंस्ट्रक्ट करके रखा है एंड फ्रेंड्स उसको अगर यूज करोगे तो भविष्य में आपको कुछ फायदा होने वाला है मतलब कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है ये चीज हमने ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंडिया सिक्सटीन के अंदर तभी भी यह डेफिनेशन हमें डिस्कस किया था अगेन वी आर डिस्कसिंग दैट डेफिनेशन इज रिपीटिंग एंड मैं जब बोल रहा हूँ कि इन्वेंटरी एक असेट है तो ये आंसर इज यस इन्वेंटरी इज अ करंट असेट पर सबसे पहले मुझे आपको ये समझा देना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन्वेंटरी फ्रेंड्स इन्वेंटरी मीन्स एनी असेट व्हिच इज हेल्ड फॉर सेल जो स्पेसिफिकली बेचने के लिए लाते हैं व्हिच इज हेल्ड फॉर कंजम्पन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेस एंड विच इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस अगेन आई एम रिपीटिंग इन्वेंटरी मीन्स एनी असेट इसलिए मैंने आपको असेट का मीनिंग समझाया था Which is held for sale, जो हम बेचने के लिए लाते हैं, और which is held for consumption in production of goods or the rendering of services. अगर अगर उसको हम held for sale के लिए नहीं है, तो उसको हम consume करने वाले हैं. Friends कहाँ पे consume करेंगे? तो goods को produce करने के लिए, या service को provide करने के लिए. And third, that is the thing, but which is part of production process? वो हमारे production process का एक part है. Friends मैंने जब word use किया था, कि it is held for sale. तो मैं जब वर्ड यूज करो हेल्प फॉर सेल तो आई एम टॉकिंग अबाउट द फिनिश गुड्स फ्रेंड्स मैंने जब वर्ड यूज किया था हेल्प फॉर कंजम्पन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज तो फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल एंड फ्रेंड्स मैंने जब वर्ड यूज किया था दैट इज अथिंग बट विच इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस तो फ्रेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हम यहां पे तीन लोगों की बात करने वाले वन इज हेल्प फॉर सेल दैट इज फिनिश गुड्स सेकंड इज हेल्प फॉर द कंजम्पन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दैट इज नथिंग बट योर रॉ मटेरियल एंड थर्ड इज नथिंग बट विच इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज नथिंग बट आर वर्क इन प्रोग्रेस एंड इसीलिए हम बोलते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री वन इज अ रॉ मटेरियल सेकंड इज द वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड इज द फिनिश गुड्स मुझे एक एग्जाम्पल भी देने दो फॉर शर्ट फैक्ट्री कॉटन इज अ रॉ मटेरियल कॉटन में से जो हम क्लोथ बनाते हैं दैट क्लोथ इज नथिंग बट वर्क इन प्रोग्रेस And the cloth में से जो shirt बनाओ, that is nothing but your finished goods. It may be possible at the end of the year, हमारे पास थोड़ा cotton पड़ा है, हमारे पास थोड़ा cloth पड़े, और हमारे पास थोड़े shirts already बना के पड़े हैं, तो हमारे clothing stock में raw material भी हो सकता है, work in progress भी हो सकता है, ना finished goods भी हो सकता है, वो तीनों तीन तीन तीनों तीन चीज का valuation मुझे आपको ये index two में सिखाना है। Again I am repeating, more or less हमारे accounting से ना two की तरह ही ह� that is something but first what is the meaning of inventory inventory is an asset held for sale in the ordinary course of business that is i am talking about the finished goods in the process of production for such sale so i am talking about the work in progress and in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services that is i am nothing but the raw i am talking about the raw material Achha. सर ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज दो दो वर्ड लिखने की जरूरत क्या थी सर सर्विस इंडस्ट्री में भी इन्वेंट्री अंडर इंडियस आंसर इज यस एंड यस याद करवा दो स्टेशनरी स्टॉक इज अ फिक्स असेट सॉरी स्टेशनरी स्टॉक इज अ इन्वेंट्री आंसर इज यस एंड इट मे बी पॉसिबल अगर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वर्ड नहीं लिखा होता तो स्टेशनरी का स्टॉक इन्वेंट्री नहीं भी हो सकता था फ्रेंड्स हम अब हमको वो भी कंसिडर कर लेना पड़ेगा इंडियस टू कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है हर एक इंडेक्स का कुछ ना कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी याद कर दो जब इंडेक्स 16 हमने किया था तब हमने बोला था बायोलॉजिकल असेट वाली स्टोरी एंड एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज वाली स्टोरी तो हर एक इंडेक्स का कुछ ना कुछ नॉन एप्लीकेबिलिटी होगा तो मुझे आपको ये भी बोल देना पड़ेगा बॉस इंडेक्स टू कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब कि फ्रेंड्स वो चीज़ एक्चुअली इन्वेंट्री है पर वो इंडेक्स टू के स्कोप में हम उसको कवर करने वाले नहीं वो कौन सी इन्वेंट्री फ्रेंड्स तीन जगह पर इंडेक्स टू एप्लीकेबल नहीं होगा 
वन इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेकंड इज द बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड थर्ड इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये तीन जगह पे हम एक्चुअली इंडियस को अप्लाई नहीं करने वाले रीजन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यस हमारे दुनिया का जब भी रूल है कि जब भी भी स्पेसिफिक प्रोविजन है तो हमको स्पेसिफिक चीज ही फॉलो करना पड़े फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहने से हम एक्चुअली फॉलो करते हैं वहां पर इंडियस वन जीरो नाइन जब मैं बायोलॉजिकल असेट वो सबकी बात करूँ तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली आ जाता है दर इज नथिंग बट इंडियस फोर्टी एंड मैं जब बोल रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट तो हम बोल रहे हैं वहाँ पे इंडेस 11 और आपका नॉलेज के लिए बोल दूँ कि इंडेस 11 एंड इंडेस 18 दोनों रिमूव हो जाएंगे एंड वहाँ पे इंडेस 115 वन फाइव आया जाएगा तो रिस्पेक्टेड अटेम के हिसाब से लिख के आना कि इट मे भी पॉसिबल कि आपके लिए इंडेस इलेवन भी अपलिकेबल हो सकता है इट मे भी पॉसिबल कि आपके लिए इंडेस वन वन भी अपलिकेबल हो सकता है अगर आई एम रेपेटिंग तीन जगह पे मेरा इंडेस तो एप्लीकेबल नहीं होगा वन इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेकंड इज नथिंग बट बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी वहां पे हम फोर्टी वन अप्लाई करेंगे एंड वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हम हम वहां पे इंडेस इलेवन या वन वन फाइव रेस्पेक्टेड अटेम के सबसे लिख के आना तो अगर फ्रेंड्स चेक करें तो दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल इन्वेंट्रीज एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू बी अकाउंटेड अंडर इंडेस थर्टी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन इंडेस वन जीरो नाइन दट इज नथिंग बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बी बायोलॉजिकल असेट दैट इज नथिंग बट लिविंग एनिमल और प्लांट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट टू बी अकाउंटेड एज पर इंडिया फोर्टी वन एग्रीकल्चर एंड वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज नथिंग बट अकाउंटेड अंडर इंडिया इलेवन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड चीज दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय फर्स्ट Producers of the agricultural and the forest products, agricultural produce after harvest and mineral resources, to the extent they are measured at the net realizable value in accordance with the well-established principle in those industries. When such inventories are measured at the NRV, changes in that value are recognized in the profit and loss in that period of the change. B. Commodity broker traders who measure their inventories at a fair value less cost to sell. When such inventories are measured at the net realizable value or a fair value less cost to sell, changes in those value are to be recognized in the profit or loss in the period of the change. My friends, ये दो जगह पे आपका applicable नहीं होगा. One is something about biological asset, agriculture, मतलब mineral resources की बात हो या कोई भी commodity broker जो लोग अपने inventory का valuation करते हैं fair value less cost to sell पे या NRV के basis पे तो उनके requirement के लिए हम index तो बीच में नहीं आने वाले. ये थोड़ा exam purpose के लिए इतना relevant नहीं है. अब मुझे आपको फ्रेंड्स एक बेसिक कंसेप्ट सिखाना है दैट इज नथिंग बट कि आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कौन से अमाउंट से करोगे फ्रेंड्स नॉर्मली हम वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट हम जब छोटे थे तब से सीख के आए फर्दर आगे जाए उससे पहले मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा दू दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दट क्वेश्चन Gromer Private Limited Wholesaler in Food and Other Agro Products has valued the year in inventory on the NRV on the ground that index two doesn't apply to the inventory of the agriculture products. Friends, यहाँ पे Gromer Private Limited है ना वो wholesaler है. Question का एक word बहुत यहाँ पे अच्छा था that is something but wholesaler. Gromer Private Limited यहाँ पे agricultural product का producers नहीं है वो wholesaler है. मतलब मुझे बोलने दो वो trader है. और अगर वो ट्रेडर है तो उनको तो इंडेस टू ही एप्लीकेबल होगा पर यहां पे मेरा ग्रोम और प्राइवेट लिमिटेड ऐसा आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि मैं इंडेस टू फॉलो नहीं करूंगा रिजन मैं तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में डील कर रहा हूं भैया आपको जो रिलैक्सेशन दिया था ना वो प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी वालों को दिया था आप तो बहुत ट्रेडर हो अगर आप तो बहुत ट्रेडर हो तो 110 परसेंट आपको इंडेस टू फॉलो करना ही पड़ेगा एंड जब भी आप इंडेस टू फॉलो करो तो आपको वो इन्वेंट्री का वैल्यूशन कौन से अमाउंट से करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट कॉस्ट और नियट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स अगर आंसर पड़े तो इंडेस टू डजेंट अप्लाई टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बट अप्लाइज टू द ट्रेडर्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स Hence, Indus Two will apply to Gromer Private Limited, and they will have to value the inventory at the lower of the cost or a market value. Unko to Indus Two follow karna hi padega. So friends, valuation of finished goods ke story ab start kare to ham na sikha tha that is nothing but valuation of finished goods ham karega cost or NRV, which ever is lower pe. So friends, ek baar wo PPT ek baar dekh le kya tha? Inventory shall be measured at the lower of the cost and the net realizable value. And the friends, ab mujhe apko ek ek kam meaning apko samjana padega. Friends, cost mein kya kya cover hoga? नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या क्या कवर होगा तो चलो लेट स्टार्ट करें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में फ्रेंड्स तीन चीज कंसीडर होगा वन इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ परचेस अगेन मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या क्या होगा सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड थर्ड इज
फर्स्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में थ्री थिंग्स कंसिडर करेगा वन इज द कॉस्ट ऑफ परचेस सेकंड इज द कन्वर्जन कॉस्ट एंड थर्ड इज द थिंग बट कॉस्ट इनकर टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ परचेस कन्वर्जन कॉस्ट अदर कॉस्ट टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन फ्रेंड्स मैंने जब बोला था कि कॉस्ट ऑफ परचेस में परचेस प्राइस मतलब वॉट परचेस प्राइस मतलब जब भी इन्वेंट्री को मार्केट में परचेस करने के लिए जाते हैं मैं जब बोल रहा हूँ इन्वेंट्री मेटर सब कुछ आ गया है वहां पे रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए वो सब कुछ यहाँ पे आपको कंसीडर कर लेना है रॉ मटेरियल जब मार्केट में परचेस करने के लिए गए तो आप जितना भी पेमेंट कर रहे हो वो सब कुछ आपके लिए क्या होगा परचेस प्राइस पर इट मे बी पॉसिबल इन द परचेस प्राइस कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड इट मे बी पॉसिबल अगर हंड्रेड रुपीज का कुछ आपने रॉ मटेरियल परचेस किया हंड्रेड रुपीज में टेन रुपीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का इंक्लूडेड है एंड जीएसटी लॉ बोल रहे टेन रुपीज का क्रेडिट मिल जाएगा तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री परचेस प्राइस में वो पूरे पूरे हंड्रेड रुपीज कंसिडर करना नहीं है फ्रेंड्स परचेस प्राइस में सिर्फ नाइनटी रुपीज ही क्रेडिट कंसिडर करोगे रीजन क्योंकि वो दस रुपीज का आपको क्रेडिट मिलने वाला था पर इट मे बी पॉसिबल कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ इंडिया से कुछ इंपोर्ट कर रहे हो ना जब जिस मोमेंट पर इंपोर्ट कर रहे हो ना तो सौ रुपए का वो मान लो वो प्राइस था एंड वो सौ रुपए में मान लो आपकी कस्टम ड्यूटी इंक्लूडेड था आपको सबको पता है वो कस्टम ड्यूटी का फ्रेंड्स आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है अगर क्रेडिट मिलने वाला नहीं है तो उसको हंड्रेड ही कंसिडर करने का दस रुपए माइनस करने की जरूरत नहीं है तो फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का जब भी कैलकुलेशन करो एंड वो परचेस प्राइस में अगर कोई ड्यूटी और टैक्सेस इंक्लूडेड है एंड जो ड्यूटी और टैक्सेस का आपको क्रेडिट मिलने वाला है कि रिफंड मिलने वाला है तो उसको माइनस करके नेट अमाउंट लिखने का पर अगर वो ड्यूटी और टैक्सेस का क्रेडिट का रिफंड आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो आपको कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है सेकंड चीज वो रॉ मटेरियल जब भी लाते हो तो रॉ मटेरियल लाने के टाइम जितना भी खर्चा होता है वो कॉस्ट ऑफ परचेस का ही पार्ट होगा मतलब उसके लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिंकर किया है कोई हैंडलिंग कॉस्ट सिंकर किया है कोई इंपोर्ट ड्यूटी कोई टैक्सेस वो सब कुछ उनमें ही ऐड करना है उसको स्पेसिफिकली कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत है बड़े इतना समझ लेना फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी ट्रेड डिस्काउंट मिलता है कोई वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है कोई रिबेट मिलता है ऐसा कुछ भी मिले तो आपको उतनी अमाउंट माइनस करके नेट अमाउंट लिखना पड़ेगा मैंने तीन वर्ड यूज किया है ट्रेड डिस्काउंट वॉल्यूम डिस्काउंट एंड कोई रिबेट मतलब आपको कोई ट्रेंड अगर कोई सौ रुपए का गुड्स है ना अगर कोई बोले मैं आपको टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रहा हूं तो नाइनटी ही कंसीडर करने का कोई बोले मैं आपको वॉल्यूम डिस्काउंट लूंगा मतलब अगर आप एक लाख गुड्स अगर साथ में परचेस करते हो तो वो चीज मैं आपको सौ रुपए वाली चीज सिर्फ आपको नाइनटी फाइव में ही दे दूंगा दैट इज कंसिडर इज अ वॉल्यूम डिस्काउंट अगर ऐसा कुछ भी अगर होता है तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको सिर्फ नेट अमाउंट ही कंसिडर करना है फ्रेंड्स इतना ध्यान रखना अगर कोई भी चीज कोई भी जन आपको अगर कैश डिस्काउंट दे तो वो कैश डिस्काउंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कैश डिस्काउंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है रीजन क्योंकि वो कैश डिस्काउंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अर्ली पेमेंट तो उसको हम यहां पे कंसिडर नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स एक बार चेक कर लो याद करो दो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तीन चीज था कॉस्ट ऑफ परचेस कन्वर्जन कॉस्ट एनी कॉस्ट इनकर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन एंड हम जो डिस्कस करें वो कॉस्ट ऑफ परचेस में फ्रेंड्स चेक कर ले तो कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या चीज कंसिडर हो गए वन इज नथिंग बट परचेस प्राइस सेकंड इज इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड अदर टैक्सेस थर्ड इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट नेक्स्ट इज नथिंग बट अदर कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन लेस ट्रेड डिस्काउंट रिबेट एंड अदर सिमिलर आइटम्स ये कंसिडर आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स नाउ टर्न इज नथिंग बट कन्वर्जन कॉस्ट फ्रेंड्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट कन्वर्जन नाम में लिखा है कॉस्टिंग में जाना पड़ेगा वहां पर स्पेसिफिकली उसके डेफिनेशन लिखा है वहां पर लिखा है एनी कॉस्ट इन कर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटीरियल इन टू फिनिश गुड्स अगेन आई एम रिपीटिंग एनी कॉस्ट इन कर्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटीरियल इन टू फिनिश गुड्स रॉ मटीरियल को अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो फ्रेंड्स वहां के लिए कुछ नहीं है दैट इज बटर कन्वर्जन कॉस्ट मुझे बोलने दो फ्रेंड्स रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है तो बीच में दो खर्चा करना पड़े वन इज नथिंग बट आपको लेबर का खर्चा करना पड़े एंड सेकंड इज नथिंग बट आपको ओवरहेड का करना खर्चा करना पड़े फ्रेंड्स आपके पास नॉर्मली जो लेबर होगी वो वेरिएबल हो गए एंड अगर वेरिएबल हो गए तो आपके पास पर यूनिट डेटा रेडी होगा बिकॉज मुझे ऑलवेज कॉस्ट एंड एनआरबी पर यूनिट चाहिए ओवरहेड पे वेरिएबल ओवरहेड तो आपके पास पर यूनिट रेडी हो गया बबाल जो है ना वो किसकी है फ्रेंड्स फिक्सड ओवर
तो मैं क्या करूंगा लाख डिवाइडेड बाई एट थाउजेंड और टेन थाउजेंड विच एवर इज हायर तो टेन थाउजेंड तो मेरा कहना है रिकवरी रेट पर यूनिट टेन आया टेन इंटू एट थाउजेंड मेरे एटी थाउजेंड तो रिकवर्ड हो गए तो वो तो मेरे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में हो जाएगी पर बाकी का जो ट्वेंटी थाउजेंड है वो सेपरेटली चार्ज कर देने का पीएनएल में उसको आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट करने की जरूरत नहीं है पर किसने बोला इट मे बी पॉसिबल कि आपने टेन थाउजेंड बजट किया था पर आपका प्रोडक्शन हुआ कुछ एबनॉर्मली हायर दैट इज अथिंग बट ट्वेंटी थाउजेंड का प्रोडक्शन हुआ तो आपका एक्चुअली रिकवरी रेट आ रहा था वन लाख डेवलप बाई टेन थाउजेंड करके टेन पर वो नहीं करोगे अब टेन थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड विच एवर इज हायर तो वन लाख बाई डिड बाई ट्वेंटी थाउजेंड फाइव रुपीज पूरे पूरे आपके अब्जॉर्ब हो जाएगा आपको फॉर एकेडमिक पर्पज इतना ही याद रखना है फिक्स ओवर के लिए एक प्रॉब्लम है फिक्स ओवर हेड ऑलवेज फ्रेंड्स एब्जॉर्ब करोगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर अगेन आई एम रिपीटिंग कन्वर्जन कॉस्ट के लिए एनी कॉस्ट इन कर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इन फिनिश गुड्स दो खर्चा होगा वन इज लेबर एंड सेकंड इज द ओवरहेड आपके पास लेबर की अमाउंट पर यूनिट रेडी होगा पर ओवरहेड वेरिएबल रेडी होगा पर फिक्स रेडी नहीं होगा तो फिक्स के लिए आपको सिंपल कर देना है दैट इज समथिंग बट एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर तो फ्रेंड्स अगर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन की स्टोरी से देखें तो एनी कॉस्ट इनकर फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स एज पर एग्जांपल लेबर एंड ओवरहेड एंड अलोकेशन ऑफ फिक्स ओवरहेड्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द रिकवरी रेट In the recovery rate is nothing but fixed production overheads or the uh, divided by that is normal or actual production whichever is higher. इसके हिसाब से आपको उसका allocation कर देना पड़ेगा. Friends, हम यहाँ तक थे. Uh, याद करो तो मैंने आपको यहाँ तक एक कौन से topic करवा दिए. Asset, asset means the resource which is owned or controlled by an enterprise as a result of a past event from which future economic benefit is expected. What is the meaning of inventory? Inventory means any asset which is held for sale, which is held for consumption in production of goods or the rendering of the services and which is the part of production process. जब मैं बोल रहा था हेल्ड फॉर सेल तो आई एम टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स मैं जब बोल रहा था हेल्ड फॉर कंजम्पन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज तो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज समथिंग बट रॉ मटेरियल मैं जब वर्ड यूज कर रहा था हेल्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस तो आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क इन प्रोग्रेस उसके बाद इन्वेंट्री का फिनिश गुड्स के लिए वैल्यूशन करने वाले थे कॉस्ट और एनआर विच एवर इज हायर कॉस्ट में तीन चीज हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेस कन्वर्जन कॉस्ट एनी कॉस्ट इनकर ब्रिंगिंग द रॉम इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन परचेस प्रेस में कोई भी ड्यूटी टैक्सेस इंक्लूडेड है जिसका क्रेडिट मिलने वाला है तो माइनस करके नेट अमाउंट लिखने का क्रेडिट मिलने वाला नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ट्रेड डिस्काउंट रिबेट वॉल्यूम डिस्काउंट ऐसा कुछ भी मिलेगा तो भी माइनस कर देने का कन्वर्जन कॉस्ट मंड अबॉट एनी कॉस्ट इनकर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स आपके पास सब कुछ रेडी होगा सिर्फ एक चीज नहीं था कौन सा फिक्स ओवर हेड फिक्स ओवर का एब्जॉर्शन के लिए हमने रूल सीख लिया था दैट इज समथिंग बट एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी विच एवर इज हायर फ्रेंड्स फिनिश गुड्स का वैल्यूशन करते थे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कॉस्ट में तीन चीज था दैट इज समथिंग बट कॉस्ट ऑफ परचेस कन्वर्जन कॉस्ट एनी कॉस्ट इनकर ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन लेट अस नाउ डिस्कस दैट इज नथिंग बट ऑल अबाउट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रेंड्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलो कि फैट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बोलो इट इज वन इन सेम पर मैं जब बोल रहा हूँ नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर कोई पर्टिकुलर इन्वेंट्री को अगर मार्केट में बेचूँ तो मुझे जो रुपए मिलने वाला है दैट इज समथिंग बट माइंड सेलिंग प्राइस वो सेल करने के लिए मुझे जितना भी खर्चा करना पड़े दैट इज समथिंग बट सेलिंग कॉस्ट एंड इट मे बी पॉसिबल वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी खर्चा करना पड़े दैट इज समथिंग बट कंप्लीशन कॉस्ट वो भी माइनस करना पड़ेगा मतलब मुझे पूछो नेट सेलिंग प्राइस मतलब एनआरवी वो कुछ नहीं है दैट इज समथिंग बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस दैट इज समथिंग बट आपका कौन सा कंप्लीशन कॉस्ट एंड कंप्लीशन कॉस्ट वर्ड लिखा है ना इसलिए सेम रूल वर्क इन प्रोग्रेस को एप्लीकेबल होगा बाकी रूल वर्क इन प्रोसेस को एप्लीकेबल होने वाला नहीं था मतलब फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको एनआरवी मतलब तीन चीज कंसिडर करेंगे वन इज सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस कंप्लीशन कॉस्ट ये तीनों तीन चीज को कंसीडर करने के बाद ही हमको एनआरवी मिलने वाला है पर यस पे एक पॉइंट जो एस टू में स्पेसिफिकली नहीं बोला था इंडिया टू में स्पेसिफिकली बोला आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर एनआरवी में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो आपको लेटेस्ट एनआरवी बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिले वो एनआरवी से आपको क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर करना पड़ेगा अगेन आई एम रिपीटिंग इफ द कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स इज हंड्रेड एन एजोन थर्टी फर्स्ट मार्च उसकी एनआरवी एटी
31 मार्च को वो चीज की एनआरवी 80 नहीं 31 मार्च को वो चीज की एनआरवी अगर 7070 भी हो जाए ना तो भी मैं उसको 80 से वैल्यू नहीं करूंगा उसको 70 से करूंगा मतलब अप टू रिपोर्टिंग डेट अगर एनआरवी में कोई भी चेंज होता है तो उसको 110% आपको कंसीडर कर लेना पड़ेगा सेकंड चीज इट मे बी पॉसिबल जब हम फिजिकल स्टॉक अगर 31 मार्च को लेते हैं ना 31 मार्च को अगर कुछ लगा के पर्टिकुलर इन्वेंटरी डैमेज है पर वो डैमेज इन्वेंटरी को सही करने का खर्चा हमको आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है तो उसको भी हम कंसीडर कर लेंगे मतलब मैं दो फैक्टर एक एडिशनल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं 31 मार्च को तो एनआरबी है उसको तो लेना ही है बट बिफोर सॉरी आफ्टर बैलेंस शीट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर वो एनआरबी में कोई चेंज होता है तो उसको भी कंसीडर करेंगे एंड अगर कोई इन्वेंटरी डैमेज होगा ना उसका सरकमस्टेंसेस ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट अगर आपको पता है पर उसका रिपेयरिंग का खर्चा अगर आफ्टर बैलेंस शीट आपको पता चले तो रिपेयरिंग का खर्चा भी the time of considering the nrv aapko consider kar lena padega reason because nrv is nothing but estimated selling price minus estimated selling cost to what damage inventory ko sahi karoge to hi bech paoge to usko yahan se minus kar dena padega and completion cost ye bhi consider kar lena padega so let us check there is nothing but all about the net realizable value estimated selling price minus estimated cost of completion minus estimated selling cost नोट करके स्पेसिफिकली लिखा है फॉर एस्टिमेटिंग एनआरवी वी शुड कंसीडर द फ्लक्चुएशंस द प्राइस डायरेक्टली रिलेटिंग टू द इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड टू द एक्सटेंड दैट सच इवेंट्स कंफर्म कंडीशंस एग्जिस्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब इवेंट के सरकमस्टेंसेस अगर बैलेंस शीट डेट पे पता है तो आपको कंसीडर कर लेना पड़ेगा फ्रेंड्स एक मस्त एग्जांपल कर भरो मॉड्यूल का नहीं है जस्ट एक बनाया हुआ एग्जांपल है लेट अस चेक द एग्जांपल डिटेल एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर इन द सेल द पेपर एनवेलप The stock of envelope was included in the closing inventory as on 31st March 2017 at a cost of rupees 50 each per pack. During the final audit, the auditors noted that the subsequent sale price of the inventory at April 15, 2017 was rupees 40 each per pack. Furthermore, the inquiry reveals that during the physical stock take, a water leakage has created damages to the paper and the glue. Accordingly, in the following week, the ABC Limited spent a total of rupees fifteen per pack for repairing and reapplying the glue to the envelopes. The net realizable value and the inventory write-down loss amount too. What love, friends? What? Inventory ke cost mujhe diya tha fifty. जब मैं फिजिकल स्टॉक चेक कर रहा था तब मुझे लगा कि बॉस इन्वेंटरी तो कुछ डैमेज है वाटर लीकेज की वजह से मेरे जो पेपर था वो डैमेज हो गया पेपर एंड उस पर जो ग्लू गम जो होता है वो भी डैमेज हो गया मुझे अब लगा कि बॉस इसको अगर ये डैमेज होगा ना तो इसको 50 नहीं मिलेगा उसका 40 ही मिलेगा पर वो पता मुझे ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं पता था आफ्टर बैलेंस शीट पता चला एंड सेकंड चीज वो 40 में बेचने के लिए भी मुझे 15 का तो क्या करना पड़ेगा एक्सपेंस करना पड़ेगा मतलब अगर चेक करो माई एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट फोर्टी एस्टिमेट सेलिंग कॉस्ट एंड एस्टिमेट कंप्लीशन कॉस्ट इज नथिंग बट फिफ्टीन फोर्टीन माइनस फिफ्टीन करो तो फ्रेंड्स आपका एनआरबी सर्स ट्वेंटी फाइव बनने वाला है कॉस्ट था पचास एनआरबी था ट्वेंटी फाइव मैं वैल्यू करूंगा ट्वेंटी फाइव से एंड ट्वेंटी फाइव रुपीज का मैं क्या रिकॉर्ड कर दूंगा फ्रेंड्स लॉस रिकॉर्ड कर दूंगा अगर उसका प्रॉपर आंसर रेड कर दो तो नेट रियलाइजल वैल्यू इज सब्सिक्वेंट सेल प्राइस दैट इज रुपीज फोर्टी लेस एनी कॉस्ट इनकड इन ब्रिंग द गुड्स टू इट सेलेबल कंडीशन रुपीज फिफ्टीन दस एनआरवी इज इक्वल टू रुपीज फोर्टी माइनस फिफ्टीन रुपीज ट्वेंटी फाइव पर पैक The loss inventory write down per pack is the difference between the cost and the net realizable value. That is rupees fifty minus twenty five. So rupees twenty five per pack. मतलब जब भी आप balance sheet date के बाद अगर NRV में fluctuation या कोई cost incur करना पड़े ऐसा लग रहा है तो उसको भी consider कर ही लेने का. Friends, we already discussed the topic of that is nothing but cost or NRV whichever is lower. हमने already वो भी discuss कर लिया कि cost में क्या-क्या चीज होगा. हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एनआरवी मतलब वॉर्ड तो एनआरवी इज नथिंग बट एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड कंप्लीशन कॉस्ट लेट अस डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज नथिंग बट कि हम जब भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कंसीडर करते हैं तो हम कितने चीज को कंसिडर नहीं करेंगे तो हम सेलिंग कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे एडमिन कंसिडर नहीं करेंगे स्टोरेज कंसिडर नहीं करेंगे इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करेंगे एब लॉस भी कंसिडर नहीं करेंगे एंड फॉरन एक्सचेंज गेन या लॉस की भी हम कंसिडर करने वाले नहीं है Uh, friends, let us discuss question number two from our material. First of all, I am reading the question. Ax Limited is a 5,000 AC in stock on 31st March 16. The cost of the each AC amounts to rupees 10,000. There is a firm commitment of sale of 1,000 AC by the company in April 2016 at rupees 15,000 per AC. However, the general price of these AC at the year end amounts to rupees 9,500 per AC. Calculate the value of this stock. Friends, see a final. सोच के समझ के आंसर करना है 
डायरेक्टली सिम इतना नहीं बोल देना है कॉस्ट और एनआरवे विच ओवर इज लोअर तो बहुत लोग क्या करके आते हैं फाइव थाउजेंड ए थे जिसकी कॉस्ट है टेन थाउजेंड जिसके एनआरवी है नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो विच एवर इज लोअर तो फाइव थाउजेंड इंटू नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के हिसाब से फ्रेंड्स आंसर लिख के आता है आंसर इज नो वन थाउजेंड ए फ्रेंड्स मैंने बेचा नहीं है वन थाउजेंड का फॉर्म कमिटमेंट है कि उसको मैं बेचूंगा कब इन द मंथ ऑफ अप्रिल तो फ्रेंड्स वो 1000 एसी का कैलकुलेशन कुछ अलग से होगा एंड द 4000 एसी का भी कैलकुलेशन कुछ अलग से होगा फ्रेंड्स अगर आप कंसीडर करो 1000 एसी के लिए स्टोरी क्या बनेगी तो 1000 एसी की मान लो कॉस्ट है 10,000 1000 एसी की मान लो एमआरवी है 15,000 तो विच एवर इज लोअर तो मैं उसमें 10,000 ले लूंगा बट बाकी का फोर एसी के लिए स्टोरी क्या है तो बाकी का फोर एसी का कॉस्ट है टेन पर वो 4000 एसी की एनआरवी है फ्रेंड्स 9500 तो मैं 4000 वाले एसी को 10000 और 9500 व्हिच एवर इज लोअर तो मैं उनका वैल्यूएशन करूंगा 9500 मतलब 1000 एसी को मैंने वैल्यू किया था 10000 से बाकी के 4000 एसी को फ्रेंड्स मैंने वैल्यू किया 9500 से 1000 एसी के अगर 10000 के हिसाब से कॉस्ट कंसीडर करो तो उसका 1 करोड़ रुपए का क्लोजिंग स्टॉक होगा बाकी के 4000 के लिए अगर आप 9500 से करो तो वहां पे 3 करोड़ 80 लाख होगा 1 करोड़ एंड 3 करोड़ 80 लाख फ्रेंड्स अगर चेक करो तो आपका टोटल 4 करोड़ 80 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए इट्स नॉट दैट लाइक सिंपल कि डायरेक्टली 5000 9500 करोड़ आंसर आए फ्रेंड्स अगर एक बार उसका आंसर रीड कर ले तो ए वैल्यू ऑफ 1000 थाउजेंड ए सी कवर्ड अंडर दम कमिटमेंट कॉस्ट तो उसका आंसर होगा वन करोर बिकॉज वन थाउजेंड इंटू टेन थाउजेंड इज द वन करोर बी वैल्यू ऑफ द फोर थाउजेंड ए सी नॉट कवर अंडर दम कमिटमेंट एन एन आरवी सिंस इट्स लेस देन कॉस्ट मतलब फोर थाउजेंड को मैं नाइन फाइव डबल जीरो से वैल्यू करता था तो उसका आंसर था थ्री करोर एटी लाख इफ आई चेक द टोटल वैल्यू ऑफ द स्टॉक देन इस आंसर इज अथिंग बट फोर करोर एटी लाख इज दिंग बट माई वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक फ्रेंड्स एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्स थिंग्स हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे इंटर में भी पॉइंट था इसलिए मैंने अभी भी रिपीट भी किया था एक बार कौन सी सिक्स थिंग्स सेलिंग कॉस्ट एडमिन कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट अब नॉर्मल लॉस एंड द फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस एक एक डिस्कशन करना है फ्रेंड्स सेलिंग कॉस्ट इज नॉट इनकर्ड टू प्रोड्यूस द इन्वेंट्री सेलिंग कॉस्ट इज इनकर्ड टू सेल द इन्वेंट्री तो उसको कुछ प्रोडक्शन के साथ लेना देना ही नहीं है ना अगर उसको प्रोडक्शन के साथ लेना देना है ही नहीं तो सेलिंग कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं होगा एडमिन कॉस्ट भी अकाउंट डिपार्टमेंट को जो सैलरी का पेमेंट कर रहे हो उसको प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है ना अगर अकाउंट डिपार्टमेंट को अगर प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है तो एडमिन कॉस्ट भी कंसिडर करने की जरूरत नहीं है स्टोरेज कॉस्ट प्रॉब्लम काम है सुन लो स्टोरेज कॉस्ट अगर वर्क इन प्रोग्रेस का है वो नेसेसरी है फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस गुड्स तो वो स्टोरेज कॉस्ट कंसिडर कर सकते हो पर अगर कोई भी स्टोरेज कॉस्ट अगर फिनिश गुड्स के लिए आप कर रहे हो तो दैट इज नॉट इनकर्ड टू प्रोड्यूस द इन्वेंट्री दैट स्टोरेज कॉस्ट इज इनकर्ड टू स्टोर द इन्वेंट्री तो सिंपल उसको भी कंसीडर नहीं करना मतलब फ्रेंड्स स्टोरेज कॉस्ट अगर वर्क इन प्रोग्रेस का है तो 110 परसेंट कंसिडर करोगे पर स्टोरेज कॉस्ट अगर फिनिश गुड्स का है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है बोरोइंग कॉस्ट बोरोइंग कॉस्ट इज सब्जेक्ट टू इंडेक्स ट्वेंटी थ्री मतलब नॉर्मली हम इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं लेते बट अगर इंडेक्स 23 थ्री हा बोले तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी यहां पे कंसीडर कर लेने का सर अब इंडेक्स 23 है कौन सा तो इंडेक्स 23 थ्री नथिंग बट ऑल ओवर द बोरोइंग कॉस्ट इंडेक्स 23 बोल रहा है कि इंटरेस्ट इज ओनली कैपिटलाइज टू द असेट इफ इट इज अ क्वालिफाइंग असेट मैंने बोला भाई क्वालिफाइंग असेट मतलब बॉर्ड तो वहां पर लिखा कि क्वालिफाइंग असेट मीन एनी असेट विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू रेडी टू मैंने बोला वो सब्सटेंशियल होता क्या है तो फॉर एकेडमिक पर्पज हम बोलते हैं कि सब्सटेंशियल मतलब कोई भी चीज को बनने में अगर 12 मंथ्स या उनसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो चीज हमारे लिए सब्सटेंशियल है और अगर सब्सटेंशियल होगा उसको बनने में टाइम लगेगा तो ही मैं इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा मतलब नॉर्मली इंटरेस्ट एक्सपेंस हम नहीं करेगा अगर इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट है तो हंड्रेड कंसिडर करने का नॉर्मल इन्वेंट्री क्वालिफाइंग असेट बहुत रेड सिचुएशन में होता है लाइक इट मे बी पॉसिबल लीकर कंपनी के लिए वो लीकर वो इन्वेंट्री है एंड इट मे बी पॉसिबल कि लीकर को बनने में 12 महीने से ज्यादा टाइम लगता है तो दैट इन्वेंट्री इज अ क्वालिफाइंग असेट एंड मान लो अगर लीकर कंपनी ने कुछ भी मार्केट में से बोरो किया था तो उसका इंटरेस्ट हंड्रेड बोल रहा हो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में एड कर सकता है एब नॉर्मल लॉस छोटे थे ना सीपीटी या फाउंडेशन लेवल पर कंसाइनमेंट करके एक चैप्टर आता था तब से नॉर्मल लॉस को हम निकाल रहे हैं इंटर में आके हमने प्रोसेस कॉस्टिंग नाम का कॉस्टिंग में चैप्टर किया वहां पे भी
बट मेरी इस बार तीन मैंगो बिगड़ गया तो कहना से मेरा टोटल लॉसेस है थ्री पर उसमें से नॉर्मल लॉसेस है टू तो कहना से मैं नॉर्मल लॉसेस नथिंग बट वन जब भी आप कॉस्ट पर मैंगो फाइंड आउट करते थे तो वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व माइनस थ्री नहीं करते थे ट्वेल्व माइनस टू करते थे मतलब सिर्फ नॉर्मल लॉस को ही वहां पर कंसिडर करते थे एब नॉर्मल लॉस को कभी भी कंसिडर नहीं करते थे फॉरन एक्सचेंज गेन और लॉस हाँ अकॉर्डिंग टू एस इलेवन एंड अकॉर्डिंग टू इंडेक्स ट्वेंटी वन इच फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट अ स्पॉट रेट बट इच फॉरन करेंसी मॉनिटरी आइटम इज कन्वर्टेड विद क्लोजिंग रेट एंड इट मे बी पॉसिबल डेटर एंड क्रेडिटर को अगर क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट करो तो उस टाइम पे आपको कुछ भी गेन का लॉस हो सकता है एंड अगर वो कोई भी गेन का लॉस हो तो दैट इज आदर कंसिडर इन अदर एक्सपेंस और अदर इनकम उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के साथ फ्रेंड्स कोई लेना देना नहीं है तो ध्यान रखे जाना छह चीज आप कभी भी कंसिडर नहीं करोगे फर्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट सेकेंड इज एडमिन कॉस्ट Third is a storage cost unless those costs are necessary in the production process. Next is the borrowing cost subject to index twenty three. Next is the abnormal loss and the next is the foreign exchange differences. इतना चीज आपको कभी भी consider करने की जरूरत नहीं है. Friends, अगर एक question check कर ले. That is nothing but question number three from our material. Again, a good question. First of all, I am reading that question. In the production process, the normal waste is five percent of the input. 5000 metric ton of input were put in progress resulting is a wastage of 300 metric ton cost per metric ton is rupees 1000 the entire quantity of the waste is on stock at the year end state with reference to index how will you the in, in, uh, how will value the inventory in this case matlab what friends 5000 metric ton main inventory ka order diya tha पर मैट्रिक टन हजार रुपए का भाव चल रहा था 5000 मैट्रिक टन इंटू हजार रुपए सिंपल बोलो 50 लाख रुपए की मैंने इन्वेंट्री लिया नॉर्मली चेक करो तो 5000 मैट्रिक टन पर 5 परसेंटेज मतलब 250 मैट्रिक टन का सबका लॉस होता है पर इन द करंट ईयर आपका लॉस हुआ था 300 मैट्रिक टन मतलब कहने से योर लॉस इज नथिंग बट फिफ्टी मैट्रिक टन इज कंसिडर्ड एज एब लॉस मैं जब भी इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करूं तो उसको कंसीडर नहीं करूंगा तो मैं कैसे वैल्यूएशन करूंगा फ्रेंड्स देख लो मैं करूंगा इफेक्टिव कॉस्ट पर मैट्रिक टन फाइंड आउट करूं तो 5000 मैट्रिक टन इंटू वन थाउजेंड पचास लाख स्क्रैप को बेचा तो कोई भी इनकम मिला नहीं इसलिए मैंने लिखा है जीरो डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड माइनस टू फिफ्टी करूंगा फाइव थाउजेंड माइनस थ्री हंड्रेड नहीं करूंगा और अगर ऐसा करूंगा तो फ्रेंड्स मेरा आंसर आएगा वन जीरो फाइव टू पॉइंट सिक्सटी थ्री पर मैट्रिक टन मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में फ्रेंड्स फोर्टी सेवन हंड्रेड मैट्रिक टन पड़े थे फोर्टी सेवन मैट्रिक टन इन टू वन जीरो फाइव टू पॉइंट सिक्स थ्री करोगे फ्रेंड्स तो आपका सिंपल आंसर कितना हो जाएगा फोर्टी नाइन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड थ्री सिक्सटी एट यहां पे आपको वो याद आ जाना चाहिए कि अब नॉर्मल लॉस हम कभी भी कंसिडर करते नहीं है फ्रेंड्स हमने जब इंडेस्ट टू चालू किया था तो डिस्कस किया था हमको जो भी कॉस्ट वो चाहिए वो हमको पर प्रोडक्ट पर यूनिट वाइज चाहिए अगेन आई एम रिपीटिंग हमको पर प्रोडक्ट पर यूनिट वाइज चाहिए प्रॉब्लम इज दैट के कई बार कई प्रोडक्ट होता है ना वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है एंड फ्रेंड्स अगर जॉइंट प्रोडक्ट है तो उसके लिए क्या करें जॉइंट प्रोडक्ट मतलब व्हाट ड्यू टू प्रोडक्शन प्रोसेस एक से ज्यादा प्रोडक्ट इमर्ज हो जाता है अच्छा कई बार बाय प्रोडक्ट भी मिलती है बाय प्रोडक्ट मतलब कोई प्रोडक्ट बनाने का इंटेंशन नहीं था बन गया ठीक है बन गया तो बन गया उसको स्क्रैप के भाव में बेच देंगे मतलब डिफरेंस बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट मुझे पूछो तो जॉइंट प्रोडक्ट का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ज्यादा होता है पर बाय प्रोडक्ट का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कम होता है फ्रेंड्स प्रॉब्लम इज दैट के जॉइंट प्रोडक्ट में कॉस्ट जो होगा ना वो जॉइंटली किया होगा मुझे तो पर प्रोडक्ट पर यूनिट वाइज कॉस्ट चाहिए तो कहने से कोई लेवल तक कॉस्ट मैंने साथ में इनकर किया होगा वो लेवल के बाद दो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा जो प्रोडक्ट अलग हो जाएगा जो जिस पॉइंट पे अलग होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट फ्रेंड्स कॉस्ट सब साथ में इनकर किया दैट इज कंसिडर्ड एज अ ज्वाइंट कॉस्ट एंड इफ इट इज अ ज्वाइंट कॉस्ट तो उसका कहने से मुझे अलोकेशन करना पड़ेगा रूल इज दैट ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट दोनों है सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की रेवेन्यू एस्टिमेट कर दो वो जो भी बाय प्रोडक्ट की रेवेन्यू है उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दो अगेन आई एम रिपीटिंग बाय प्रोडक्ट की रेवेन्यू एस्टिमेट कर दो उसको ज्वाइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर दो ज्वाइंट कॉस्ट में से माइनस करने के बाद जो को नेट ज्वाइंट कॉस्ट मिले इट शुड बी अलोकेटेड बिटवीन द मेन प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू मैं क्लियरली बोल रहा हूं इन द रेशियो ऑफ सेल्स वैल्यू हम ना तो नंबर ऑफ यूनिट्स पे करेंगे हम ना तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पे करेंगे हम जो उसका वैल्यूएशन करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे सेल्स वैल्यू के हिसाब से करेंगे अगेन आई एम रिपीटिंग बाय प्रोडक्ट की रेवेन्यू ए
वो आपको लोकेट करना है बिटवीन द मेन प्रोडक्ट इन द रेशियो ऑफ सेल्स अमाउंट मतलब हम सिर्फ सेल्स के क्वांटिटी नहीं लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी नहीं लेंगे टोटल सेल्स कंसीडर करेंगे उसका बहुत अच्छा सम है सबसे बड़ा उसकी थियरी फ्रेंड्स देख ले दैट इज नथिंग बट जॉइंट प्रोडक्ट एंड द बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट टोटल कॉस्ट ऑफ द कन्वर्जन इज अलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट्स ऑन द रेशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस एडवाइजेबल टू अलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ द अलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट एनी नेट रियलाइजेबल वैल्यू अर्नड फ्रॉम सेलिंग बाय प्रोडक्ट देन इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नेट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेन प्रोडक्ट हाँ बस वही आपको अलोकेट करना पड़ेगा लेट एस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द इंडिया टू गुड क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अमन लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन फिफ्टीन द कंपनी इंट्रोड्यूस थ्री लाख यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल एट द रेट ऑफ रुपीज टेन पर यूनिट द डिटेल्स ऑफ अदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एस अंडर Wages sixteen lakh forty thousand, fixed overhead eleven lakh sixty thousand, variable overhead eight lakh, selling overhead rupees ninety five thousand. Output the main product ABC rupees uh, sorry one lakh twenty five thousand units. Main product XYZ one lakh units and the by product is nothing but thirty two thousand units. Whose market price we have given that market price is nothing but for the ABC it's rupees eighty, for uh, XYZ it's rupees fifty. And the buy product का मुझे market price दे दिया that is something but rupees twenty five. Closing stock में thirty first month fifteen को मेरे पास ABC के sixteen thousand units पड़े हैं. XYZ के मेरे पास कितने units पड़े हैं friends तो के four thousand units पड़े हैं. There is a profit of rupees ninety thousand on the sale of buy product after incurring separate processing charges of rupees eighty thousand and special packing charges rupees one lakh twenty thousand. Rupees sixty thousand was realized from the sale of scrap. Calculate the value of the closing inventory of main product ABC. एंड द मेन प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एज ऑन थर्टी फर्स्ट पर्स फिफ्टीन फ्रेंड सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करूंगा ज्वाइंट कॉस्ट का ज्वाइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट की एनआरबी में माइनस कर दूंगा तो फ्रेंड्स मुझे मिल जाएगा नेट ज्वाइंट कॉस्ट वो नेट ज्वाइंट कॉस्ट को बिटवीन द मेन प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इन द रेशियो ऑफ सेल्स वॉल्यूम तो लेट एस डिस्कस कैसे आपका सोल्यूशन बनने वाला है सबसे पहले लेट एस कैलकुलेट टोटल ज्वाइंट कॉस्ट फ्रेंड्स मटेरियल थर्टी लाख था थ्री लाख यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज टेन तो थर्टी लाख वेजिस था वो फ्रेंड्स सिक्सटी लाख फोर्टी थाउजेंड था फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा किया था अपने 11 लाख सिक्सटी थाउजेंड वेरिएबल ओवरहेड था फ्रेंड्स आपके लिए 8 लाख तो टोटल जॉइंट कॉस्ट इज नथिंग बट 66 लाख टोटल जॉइंट कॉस्ट 66 लाख में से आप एनआरवी ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस कर दोगे तो मुझे पहले आपको बाय प्रोडक्ट का एनआरवी कैसे निकलेगा वो दिखाना पड़े सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट में चेक करूंगा तो ट्वेंटी फाइव यूनिट से थर्टी सॉरी थर्टी यूनिट से ट्वेंटी वाले तो एट लाख रुपीज इज नथिंग बट बाय प्रोडक्ट का सेल्स बाय प्रोडक्ट आठ लाख रुपए में बेचने के लिए आपको 80,000 का प्रोसेसिंग चार्जेस का पेमेंट करना पड़ेगा एंड वन लाख ट्वेंटी का पैकिंग चार्जेस का पेमेंट करना पड़ेगा तो 6 लाख आपके लिए एनआरवी होगा तो वो 66 लाख में से मैं 6 लाख रुपीज माइनस करने के बाद सेल ऑफ स्क्रैप 60,000 का भी माइनस कर दूंगा तो व्हाट इज माई नेट जॉइंट कॉस्ट माई नेट जॉइंट कॉस्ट इज नथिंग बट फिफ्टी नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड दैट फिफ्टी नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द मेन प्रोडक्ट एबीसी एंड एक्स वाई जेड इन द रेशियो ऑफ सेल्स तो फ्रेंड्स अगर चेक करोगे वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एबीसी के यूनिट्स थे उसकी सेलिंग प्राइस थे एटी वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू एटी करोगे तो आपका वन करोड़ रुपए का सेल वो होगा बाकी का वन लाख था एक्सपोइर के यूनिट्स उसको पचास में बेचोगे तो आपको उसका पचास लाख होगा तो वन करोड़ एंड पचास लाख मतलब आपका टू इज टू वन का रेशियो हो गया तो एबीसी को टू इज टू वन में मतलब फिफ्टी नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड इंटू टू थर्ड करोगा तो थर्टी नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड एबीसी का कॉस्ट आएगा थर्टी नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड इज द टोटल कॉस्ट वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एबीसी के यूनिट्स थे तो थर्टी नाइन लाख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई वन लाख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोगे तो पर यूनिट मिलेगा एंड आपके पास सोलह हजार क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा था तो व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एबीसी दैट इज नथिंग बट फाइव जीरो सिक्स डबल एट जीरो एक्स वाई जेड फ्रेंड चेक करो तो फिफ्टी नाइन लाख फोर्टी थाउजेंड इंटू वन थर्ड करना पड़ेगा यानी आपके पास उसके चार हजार यूनिट पड़े थे तो सिंपल आपका नाइनटीन लाख एटी थाउजेंड का पहले कॉस्ट आएगा नाइनटीन लाख एटी थाउजेंड इज टोटल नाइनटीन लाख एटी थाउजेंड डिवाइड बाई वन लाख करोगे तो नाइनटीन पॉइंट एट होगा नाइनटीन पॉइंट एट वाले चार हजार यूनिट तो वट इज माई टोटल क्लोजिंग स्टॉक सेवेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड फ्रेस क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑफ इंडिया टू अब एक नया टॉपिक है जो एक्चुअली एस टू में कवर हम नहीं करते थे That is something, but guys,
तो कहने से मेरा जो खर्चा होगा क्योंकि मैं जिस मोमेंट पे मैं मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उस मोमेंट पे कहने से मुझे मेरे जो एम्प्लॉज को जो पेमेंट करना है वो तो करते ही रहना है तो मेरा जो एक्सपेंस होगा वो मार्च महीने में रिकॉर्ड होगा पर कहने से उसके सामने जो मैं बिलिंग करूंगा क्लाइंट पर वो क्लाइंट पर बिलिंग जो होगा फॉर फ्रेंड्स वो तो कब होने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो अगर मेरा एक्सपेंस है इन द मंथ ऑफ मार्च पर अगर मेरा बिलिंग है इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो कहने से फ्रेंड्स मैं एक्चुअली कुछ मैचिंग कंसेप्ट का वायलेशन कर रहा हूं तो इंडिया तो बोल रहा है कि फ्रेंड्स सर्विस इंडस्ट्री में भी आपका इन्वेंट्री हो सकता है तो मैंने इंडियस को पूछ लिया तू जब बोल रहा है कि सर्विस इंडस्ट्री में भी अगर इन्वेंट्री हो सकता है तो मुझे यह बता दो कि सर्विस इंडस्ट्री में अगर मुझे इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना है तो कौन सी अमाउंट होगी इंडियस ने बोला सर्विस इंडस्ट्री में मोस्टली जो इन्वेंट्री होता है वो इन्वेंट्री हम कॉस्ट पे करते हैं मतलब भाई कॉस्ट कौन सी तो क्या आप आपके एम्प्लॉज को के लेबर को जो पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कॉस्ट है एंड अगर कोई डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल ओवर है जो डायरेक्टली रिलेटेड टू आपके एम्प्लॉज के साथ थे तो आपके लिए कॉस्ट है सिंपल प्रॉपर बोल रहे मैचिंग कंसेप्ट का वायलेशन ना रीजन खर्चा करंट ईयर में रिकॉर्ड हुआ इनकम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होता था तो मैं कुछ मैचिंग का वायलेशन कर देता तो बोला सिंपल खर्चे के सामने क्लोजिंग स्टॉक बता दो तो इफेक्ट नलीफाई हो गई नेक्स्ट ईयर करंट ईयर का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बन जाएगा मतलब नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में आ गया ओपनिंग मतलब डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस में आ गया उसके सामने बिल जनरेट कर दो तो आपके सामने इनकम भी हो जाएगा तो कहने से उस मोमेंट में मैचिंग भी मेरा कंफर्म होएगा मतलब अंडर इंडेक्स टू आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री में इन्वेंट्री हो सकता है आंसर इज सीएस 110% इन्वेंटरी हो सकता है वहां पे बॉस आपकी इन्वेंटरी की कॉस्ट कौन सी होगी तो आपके लेबर एंड आपके जो भी ओवरहेड है वो ही आपके लिए कॉस्ट होने वाला है अगर प्रॉपर उसकी थियरी रीड करें कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर मेजर द इन्वेंटरी एट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिस कॉस्ट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ द लेबर एंड द ओवर ये उनकी कॉस्ट होने वाली है फ्रेंड्स आगे अगर डिस्कस करें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी इन्वेंट्री हो सकता है फ्रेंड्स में बहुत बार आपको क्लास में समझा है लैंड जो होता है ना वहां पे आइदर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंडिया 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा लैंड पे जब मेरा मैंगो ट्री होता है वो मैंगो ट्री को फ्रेंड्स वो मेरे लिए बैरर प्लांट हो गया एंड दैट बैरर प्लांट को हम इंडिया 16 अप्लाई करने वाले हैं मैंगो जब ऊपर है तब वो मेरे लिए फोर्टी एप्लीकेबल हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड मैंगो जब नीचे आ जाए तो वहां पे मेरा इंडिया टू इन्वेंट्री एप्लीकेबल हो जाएगा अगेन आई एम रिपीटिंग जब मेरा लैंड है दैट लैंड इज अ कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज पर इंडिया 16 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंडिया 40 मैंगो ट्री इज बैरर प्लांट कवर्ड अंडर इंडिया सिक्सटीन मैंगो ऊपर है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ एप्लीकेबल इंडेक्स 41 मैंगो जब नीचे आ जाएगा तब इंडेक्स 2 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड कैन आई से दैट मैंगो इज नाउ एन इन्वेंटरी एंड इफ इट इज इन्वेंटरी देन इट शुड बी मेजर्ड एट द कॉस्ट ऑफ एनआरबी व्हिच एवर इज लोअर प्रॉब्लम वो आया मैंगो को हम जब मार्केट में बेचेंगे तब उसके एनआरबी तो मिल जाएगा पर व्हाट अबाउट कॉस्ट तो वहां पे बोला इनिशियली ऑल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तूने नहीं बोला फोर्टी वन ने बोला मैं इनिशियल उसको मैं मेजर कर दूंगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे जो वो आंसर आए वही मेरे लिए नाउ अब कॉस्ट कैलकुलेट होगा इट में भी पॉसिबल थर्टी फर्स्ट मार्च तक अगर आपने वो उसको बेचा नहीं है तो थर्टी फर्स्ट मार्च के उसके एनआरबी को कंपेयर करो एंड आपको बिच ऑफ स्लोवर के हिसाब से कैलकुलेट करना है इन द सेंस ट्वेंटी मार्च को मैंने कोई मैंगो ले लिया एंड उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल टेन रुपीज था तो दैट कॉस्ट ऑफ द मैंगो इज नथिंग बट टेन If the NRV is on 31st March is only eight rupees, then that mango is valued at eight as per index two. I mean, initially, when its cost came up, so the cost to find out, friends, where did it go? In 41, that is something about agriculture. When the index 41 will be done, then we will have a detailed discussion. That means, I want to understand that yes, agriculture produce will be index two applicable. The answer is yes. Its initial measurement will be in which way? In 41. Cost of agriculture produce. In accordance with Index 41, agriculture inventories comprising agricultural produce that an entity has harvested from its biological asset are measured on initial recognition at their fair value, less cost to sell at the point of harvest. This is the cost of inventories at the date for application of this standard. मतलब cost के लिए specific guidance दे दिया उस दिन के लिए ही होने वाला है. Measurement of cost के लिए बात करें. First, normally आपको actual cost ही consider करना है. स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड के रिटेल प्रॉफिट मार्जिन मेथड भी यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब व्हाट कहने से आपने हरे अगर आपकी आपकी प्रोडक्ट बहुत सारी है हरे के लिए इंडिविजुअली कॉस्ट फाइंड आउट करना अगर डिफिकल्ट है तो सबसे पहले चेक कर लो कि आपने जो बजट बनाया होगा ना उस बजट के हिसाब से इस प्
एक दो तीन साल के बाद अगर उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ भी कंपेयर कर लो अगर ऑन एन एवरेज वो अगर इक्वल आ रहा है तो आपके लिए उस चीज का मेथड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो कर सकते हो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी नहीं करना तो एक और मेथड दे दिया रिटेल प्राइस मेथड मतलब आपको कॉस्ट का डेटा पता नहीं है पर यस आपको ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन 110 परसेंट पता है और आपकी सेलिंग प्राइस कंफर्म है तो सेलिंग प्राइस माइनस वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो अगर माइनस कर दोगे तो यस 110 परसेंट आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मिल जाएगा दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करो कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड कॉस्ट इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी इट इज ओनली यूज फॉर द कन्वीनियंस इफ द रिजल्ट अप्रोक्सीमेट टू द एक्चुअल कॉस्ट रिटेल प्राइस मेथड दर इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज सेकंड चीज इन्वेंट्री के वैल्यूशन के लिए देर आर टू मेथड्स। वन इज नथिंग बट फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड इज नथिंग बट वेटेड एवरेज मेथड। फॉर एकेडमिक पर्पस इफ नथिंग इज गिवन देन यू शुड यूज वेटेड एवरेज मेथड। अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर एकेडमिक पर्पस इफ नथिंग इज गिवन देन यू शुड यूज दैट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज मैथड मतलब देर आर टू फीफो एंड वेटेड एवरेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज नथिंग बट वेटेड एवरेज मैथड मैथड ऑफ वैल्यूशन Weighted average method, first preference and the first in first out method. That is my second preference. अगर question में specifically FIFO बोला है, तो ही follow करेंगे. If nothing is given, then we are always using weighted average method. Uh, friends, let us check question number eight from our material. First of all, I am reading the question. Mars Fashion is a new luxury retail company located in the Lajpat Nagar, New Delhi. Kindly advise the accountant of the company on the necessary accounting treatment for the following items. A One of the company's product line is a beauty product, particularly cosmetics such as lipstick, moisturizers, and the compact uh, makeup kits. The company sells hundreds of the different brands of this product. Each product is quite similar. It is purchased at a similar prices and has a short life cycle before a new product is introduced. The point of the sale in the inventory system is not yet fully functioning in its department. The sales manager of the cosmetic department is unsure of the cost of each product. But is confident of the selling price and has reliably informed you that the company, on an average, make a gross profit margin of 65 percent of the each line item. In accordance with India, to explain how the items referred in A and B should be measured, how can I say this? Measure how much amount is it? Remember, I have told you normally we take actual cost. But can I say in India, to have two methods allowed? Can I say something about standard cost method and the retail profit margin method? Question is hit. Did I have told you that the product's selling price is known? उसका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन पता है तो फ्रेंड्स यहां से आपको लाइट हो जाना चाहिए कि इफ आई हैव अ सेलिंग प्राइस इफ आई हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देन वी शुड फॉलो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मेथड क्लियर सेकंड क्वेश्चन मार्स फैशन आल्सो सेल हैंडबैग्स द कंपनी मैन्युफैक्चरर इज देयर ओन हैंडबैग्स एज द विश टू बी अश्योर ऑफ द क्वालिटी एंड द क्राफ्ट्समैनशिप व्हिच गोस इनटू द ईच हैंडबैग द हैंडबैग आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड द हेड ऑफिस ऑफ द फैक्ट्री व्हिच हैज मेड हैंडबैग्स फॉर द लास्ट 50 इयर्स Normally, Mars manufactures one lakh handbags in a year, and the handbag division, which uses a fifteen percent of the space and the overheads of each head of his factory, the division employs ten people and is seen as a being an efficient division within the overall company. मतलब, friends, question में आपको ऐसा कुछ data दे दिया है, जिस वजह से आपको पता चलता है कि आपका boss कौन सी method follows करना चाहिए, दरिस्ता नहीं बस standard cost method. आपके पास actual cost available नहीं है, तो standard cost and retail profit margin जो भी उसका सर है, first में retail profit margin use करूँगा, and the second question में मैं standard cost method use करने वाला हूँ. Friends, अगर उसका answer read करें तो, a the retail method can be used for the measuring the inventories of the beauty products. The cost of the inventory is determined by taking the selling price of the cosmetic and reducing it by the gross margin of 65 percent to arrive at the cost. B the handbags can be measured in using the standard cost, especially if the results approximates cost. Given that the company has the information reliably on hand in relation to the direct material, direct labor, direct expenses, and the overheads, it would be the best method to use arrive at the cost of the inventories. Friends, अब बोलते start करना है that is something about valuation of raw material. We already discussed the valuation of the finished goods and the work in progress. Now let us start that is something about the valuation of the raw material. Simple rule. अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट बट अगर आपकी फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर अगर आई एम रिपीटिंग अगर आपके फिनिश गुड्स की एनआरवी उनके कॉस्ट से ज्यादा है और इक्वल टू कॉस्ट है देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट बट अगर आपके फिनिश गुड्स के एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हिच एवर इज लोअर फ्रेंड्स दो तीन एग्जांपल बोले इफ माय कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज 100 
and if the nrv of finished goods is 110 when the finished goods is valued at 100 or 110 whichever is lower than 100 but assume that if the, my cost of the raw material is rupees 20 and the replacement cost of raw material is a 15 then raw material is again valued at rupees 20 because my finished goods ke nrv unke cost se jyada tha the raw material is valued at a cost that is nothing but rupees 20 second case if the my the cost of the finished goods is 100 and rv of a finished goods is 90 then finished goods is valued at rupees 90 but agar assume kar lo can i say that aapki finished goods ke nrv unke cost se kam hai the raw material is valued at a cost or replacement cost whichever is lower cost is 20 and the replacement cost is a 15 then whichever is lower matter 15 simple rule bolo friends agar aapke finished goods ke nrv unke cost se jyada hai or equal to cost hai then raw material is valued at cost but agar aapke finished goods ke nrv unke cost se kam hai then raw material is a valued at a cost or replacement cost whichever is lower friends agar uski proper theory hum read kare to valuation of the raw material whenever whenever finished goods in which such raw material is to be incorporated is expected to be sold at a cost or above cost price then raw material is valued at a cost other case raw material is valued at a cost price or replacement price whichever is lower first let us discuss question number five from our material first of all i am reading the question usa limited purchased the raw material at rupees 400 per kg company does not sell raw material but uses in the production of a finished goods the finished goods in which raw material is used are expected to be sold at a below cost at the end of the counting at the company is having 10,000 kilogram of the raw material in stock as the company never sell the raw material it does not know the selling price of the raw material and hence cannot be calculate the realizable value of the raw material for the valuation of inventories at the end of the year however replacement cost of raw material is rupees 300 per kilogram how will you value as inventory of the raw material Friends, yaad karna do, jabhi bhi humko raw material ka valuation karna hai, to sabse pehle hum base kis ko lete hai, to hum base jo lete hai, wo finish goods ko lete hai. Question mein yaha pe specifically lik diya ki hum jis raw material ko jis finish goods mein use karne wale hai, wo finish goods ki NRV unke cost se jyada hai. Agar finish goods ki NRV unke cost se jyada hai, to koi tension lene ki jarurat nahi hai, to hum raw material value kar dege cost pe. But agar meri finish goods ke NRV unke cost se kam hai, then the raw material is valued at a cost or replacement cost whichever is lower. In this question, humko finish goods ka na to cost diya hai, finish goods ka na to NRV diya hai, but itna bol diya hai ke finish goods ke NRV unke cost se kam hai. So friends, hum raw material ka valuation karenge. Cost or replacement cost, whichever is lower, the cost is 400. Replacement cost is 300, whichever is lower amount of 300. And if 300 are, if I have 10,000 kilogram, hai, then this question, my valuation of the raw material, closing stock raw material, will be 30 lakh rupees. Ka ho Friends, if I answer, I read it. As per India, so material and other supplies held for use in the production of inventories are not written down below cost in the finished goods in which they will be incorporated are expected to be sold sold at or above cost however when there has been a decline in the price of the materials and it is estimated that the cost of the finished goods will exceed the nrv the material written down to nrv in such case the replacement cost of the material may be the best available measure of the nrv us limited should value the stock of the raw material at rupees 30 lakh that 30 lakh is nothing but 10000 kilogram into rupees 30 first let us discuss question number four, four uh, from our material uh, particulars kilogram and rupees opening stock finished goods 1000 rupees 25000 raw material 1100 kg rupees 11000 raw material purchase kiya hai that is something but uh, 10000 kilogram 1 lakh rupees mein labor 76500 overhead fix 75000 sales 10000 kilogram at rupees 280000 closing stock raw material ka mere paas bacha hai 900 ka and finished goods ka mere paas bacha hai 1200 the expected production for the year was rupees 15000 kilogram of the finished goods product due to fall in the market demand the sales price for the finished goods was rupees 20 per kilogram and the replacement cost for the raw material was rupees 9.5 per kilogram on the closing day calculate the value of the closing stock friends one of the good question from our material bahut acha question hai ha yaad kar do friends if nothing is given we should follow weighted average method. First of all, I will write the purchase. I have purchased 1 lakh rupees. I have purchased 10,000 kilograms. So my cost per kilogram is Rs. 10. 
ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 11,000 किलोग्राम का 11,000 रुपीस का था 1100 किलोग्राम का गेन में कॉस्ट इस 10 तो उसके वेटेड एवरेज निकालोगे तो आपका वल्ला 11,000 में 11,100 किलोग्राम था तो और कॉस्ट पर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट पर इस 10 इट्स नॉट ऑलवेज कि आपका ओपनिंग स्टॉक एंड आपका परचेस वो दोनों सेम प्राइस पे किया हो इट मे बी पॉसिबल वो अलग-अलग में है ना अगर अलग-अलग है तो आपका वेटेड एवरेज भी कुछ अलग आएगा ना अगर वेटेड एवरेज जो आए उस अमाउंट से आपको क्लोजिंग स्टॉक करना पड़ेगा यहां पे कोई टेंशन है ही नहीं क्लोजिंग स्टॉक 900 किलोग्राम 9000 से वैल्यू करोगा तो यहां तक चेक करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 102000 होगा 10200 किलोग्राम एंड द पर किलोग्राम इज समथिंग बट रुपीस 10 लेबर का मैंने 76500 का खर्चा किया था 76500 मैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के हिसाब से चेक करूंगा 10200 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड तो वहां पे 7.5 होगा उसके बाद मेरा फिक्स ओवरहेड फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है फिक्स ओवरहेड इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी और नॉर्मल कैपेसिटी व्हिच एवर इज हायर मैं एक्चुअल कैपेसिटी इज नथिंग बट 10200 बाय माय नॉर्मल कैपेसिटी इज नथिंग बट 15000 तो मैं उसको 15000 के हिसाब से अलोकेट करूंगा द 75000 रुपीस डिवाइडेड बाय 15005 रुपीस 10 रुपीस मटेरियल का था 7.5 लेबर का था 5 ओवरहेड का आया तो माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज नथिंग बट 22.5 जिसके एनआरवी सिर्फ 20 है तो फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट रुपीस 20 एंड फिनिश गुड्स का एनआरवी उनके कॉस्ट से भी कम है तो रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हिच एवर इज लोअर रॉ मटेरियल की कॉस्ट था 10 उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट था 9.5 व्हिच एवर इज लोअर था 9.5 तो रॉ मटेरियल व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फिनिश गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट बिलो कॉस्ट सो रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट अ कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट रुपीस 9.5 पर केजी फ्रेंड्स वन ऑफ द गुड क्वेश्चन इफ नथिंग इज गिवन देन ऑलवेज फॉलो द वेटेड एवरेज मेथड फ्रेंड्स लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम आवर मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू द इन्वेंटरी एज ऑन 31 मार्च 17 रॉ मटेरियल हैज बीन परचेस्ड एट रुपीस 125 पर किलोग्राम प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल are on the decline the finished goods being the manufactured with the raw material is also being sold at below cost the stock of raw material is of 15000 kilogram and the replacement cost of raw material is rupees 100 per kilogram cost of the finished goods per kilogram is as under material cost rupees 125 direct labor cost rupees 20 direct variable production overhead rupees 10 fixed production overhead for the year for a normal capacity of 1 lakh kilogram of production is rupees 10 lakhs at the year end there were 2000 kilogram of the finished goods in stock net realizable fini, uh, value of the finished goods is rupees 140 friends rule yaad karwa do finished goods are the valued at a cost or net realizable value whichever is lower but kaise jab bhi hum raw material ka valuation karte hain na to raw material ka valuation ke liye friends hum sabse pehle check karte the finished goods ko hi check karte the kya karte the ki agar meri finished goods ki nrv unke cost se zyada hai और इक्वल टू कॉस्ट है देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट बट अगर मेरी फिनिश गुड्स के एनआरवी उनके कॉस्ट से कम है फ्रेंड्स देन रॉ मटेरियल देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हिच एवर इज लोअर उसके हिसाब से हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो लेट अस चेक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल अबाउट द फिनिश गुड्स इफ आई चेक द कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स देन मटेरियल इज रुपीस 125 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रुपीस 20 एंड द डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड इज रुपीस 10 125 plus 20 plus 10 मतलब 135 सॉरी 125 plus 20 मतलब 145 145 plus 10 मतलब 155 क्वेश्चन में चल ऐसा लिखा है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपने एक्सपेक्ट किया था 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए के सामने आपको एस्टीमेटेड था कि 1 लाख किलोग्राम को प्रोडक्शन करोगे 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करो तो पर किलोग्राम आपको 10 रुपए करना पड़ेगा मतलब 155 plus 10 तो कहने से आपको 165 रुपए का फिनिश गुड्स का कॉस्ट लिख रहा है 165 सामने फिनिश गुड्स के एनआरवी फ्रेंड्स सिर्फ कितना था 140 165 और 140 व्हिच एवर इज लोअर देन कैन आई से इट्स 140 तो मैं फिनिश गुड्स तो वैल्यू कर दूंगा कौन सी अमाउंट से 140 से पर रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हम चेक किसको करने वाले हैं फिनिश गुड्स को कहने से फिनिश गुड्स के एनआरवी उनके कॉस्ट से कम था एंड अगर फिनिश गुड्स की एनआरवी अगर उनके कॉस्ट से कम है देन रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हिच एवर इज लोअर कहने से कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज रुपीस कितना 125 बट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज रुपीस 100 125 और 100 व्हिच एवर इज लोअर तो 100 से उसका वैल्यूएशन करेंगे मतलब फिनिश गुड्स एनआरवी पे गया एंड आपका रॉ मटेरियल कौन से अमाउंट पे गया तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे गया एंड अगर फ्रेंड्स उसका आंसर कर दो वैल्यू ऑफ द फिनिश गुड्स इन्वेंटरी देयर इज अ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन एनआरवी व्हिच एवर इज लेस दस द वैल्यू ऑफ द 2000 किलोग्राम ऑफ फिनिश गुड्स हेल्ड एज अ इन्वेंटरी एट द ईयर एंड विल बी रुपीस 280000 2000 किलोग्राम इन रुपीस 40 सिंस द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल 
cost of a finished goods exceeds its NRV, raw material will be valued at the replacement cost. Value of the raw material inventory is 15,000 kg into rupees 100. So, 15 lakh rupees you have to value. Uh, first, let us discuss question number 9 from our material. First of all, I am reading the question. Question number 9. Cell Limited has a fabricated special equipment, solar power panel during 2011-12. As per the drawing of the design supplied by the customer. However, due to a liquidity crunch, the customer has requested the company for the postponement and delivery schedule and requested the company to withhold the inventory of the finished goods products and discontinue the product, uh, production of the balance items. As a result of the above, the details of the customer balance in the goods held by the company as a work in progress and the finished goods as on 31st March 2013 are as follow. Sonar power panel work in progress rupees 85 lakh. Sonar power panel finished goods rupees 55 lakh. Sundry dated solar power panel 65 lakhs. The petitioner the petition for winding up the against the customer has been filed during 2012-13 by the Sun Limited. Comment with explanation on the provisions to be made rupees 205 lakh. Friends, what 205 kuch nahi hai, tino thin ka total hai. Included in Sundry data, uh, finished goods and the work in progress in the financial statement of 2012 and 13. Friends, bahut achha question hai. Ye question bahut bar question mein bhi, aapke exam mein bhi puchha hai. Question mein simple itna hi bolna chahte hai. कि आपने कोई की वर्क की आपने जो काम कर रहे हो ना वो जॉब वर्क कॉस्टिंग करो जॉब वर्क कॉस्टिंग फ्रेंड्स मतलब व्हाट सामने वाला जो डिजाइन बोल रहा है वो डिजाइन के हिसाब से बना के देता हो इट मे बी पॉसिबल अगर सामने वाला अगर वो लेने के लिए ना बोल दे तो कहने से आपको क्या करना पड़ेगा दूसरे किसी को दे देना पड़ेगा पर मार्केट में कोई सेकंड कस्टमर नहीं मिलेगा एंड अगर मार्केट में कोई अगर सेकंड कस्टमर ही ना मिले तो कहने से इट मे बी पॉसिबल उसकी एनआरवी कुछ नहीं है तो आपको वही बोलेगा आपको फिनिश गुड्स एंड एडब्ल्यूएपी आपकी बुक में है पर उसकी एनआरवी कुछ नहीं तो पूरे पूरा लॉस प्रोवाइड कर दो सनरी हिटर जिसके पास आपको रुपए मिलने वाले नहीं है यानी अगर फ्रेंड्स अगर आपको रुपए मिलने वाले नहीं है तो उसका भी क्या कर देना पड़ेगा पूरे पूरा लॉस रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा मतलब आपने 205 जो रिकॉर्ड किया था वो जो पूरे पूरा लॉस रिकॉर्ड कर दे आंसर इज यस 110% पूरे पूरा लॉस रिकॉर्ड कर देनेगा तो फ्रेंड्स अगर आंसर रीड करें तो फ्रॉम अ फैक्ट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज ऑब्वियस दैट द सन लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर पावर पैनल एज पर इंडेक्स टू इन्वेंटरीज इन्वेंटरीज आर द असेट्स एज ए हेल्प फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल or C, in the form of the material or supplies to be consumed uh, in the production process or in the rendering of the services. Therefore, the solar power panel held in its stock will be considered as an inventory. Further, as per the standard, inventory at the end of the year are to be valued at a lower of the cost of the NRV. As the customer has postponed the delivery schedule due to liquidity crunch, the entire cost incurred for the solar power panel which were to be supplied has been shown in the inventory. Solar power panel are in the possession of the company which can be sold in the market. Which can be sold in the market. But it may be possible sell kar bhi sakte ho ya nahi bhi kar sakte ho. Hence company should value such inventory as per principle laid down in index 2 that is a lower of the cost of NRV. Though the goods were produced as per the specification of the buyer, the company should determine the NRV of these goods in the market and value the goods accordingly. Change in the value of the such solar power panel should be provided for in the books in the absence of the NRV or WIP. And the finished goods, given in the question, assuming that the cost is a lower, the company shall value its inventory as per index to rupees 140 lakh. That is solar power panel WIP 85 lakh ka and the solar power panel finished goods uh, 55 lakh ka. Alternatively, if it is assumed that there is no buyer for such fabricated solar power panel, the NRV will be nil. In such a case, full value of the finished goods and the WIP will be provided for in the books. As regards sundry data balance, since the company files filed a petition for winding up against the customer in 2012-13, it is probable that amount is not recoverable from the party. Hence, the provision for the doubtful date of 65 lakhs shall be made in the books against the debtor's account. Friends, if perfect, tha, aapko pura pura loss record kar dena padega. If discuss question number 10 from our material, first of all, I am reading the question. Winners trading company purchases cars from the several countries and sells them to Asian countries during the current year. This company has incurred the following expenses. Up in the expense ka list, they did. Evaluate which costs are allowed by Indus 2 for the inclusion in the cost of inventory in the books of winners. Aapko ek -ek check karke hai. Friend, trade discount on purchase consider karne ka 110 percent friends consider karna pade. Second, aapko bola hai, there is something by handling cost related to import. Wo bhi consider karne ka. Yes, wo bhi consider karenge. Third, aapko bola hai, salaries of account, de account department. Account department admin cost hum to lene ke hai, but nahi, to third number ki chizko consider nahi karenge. Fourth, sales commission paid to the sales agent. Is sales agent ka commission hai. Purchase ka nahi hai. Agar purchase ka hota to mein consider karta. Sales ka commission kuch consider karne ke jarurat nahi hai. After sales warranty cost. Yadha sale ho jane ke baat ka kharcha hai. To usko production ka saath koi lene dene nahi hai. Nahi consider karenge. Sixth, import duties. Import duties, yes, directly related to purchase hai. Consider karna chahi hai. 
सेवन द कॉस्ट ऑफ द परचेस कॉस्ट ऑफ परचेस तो ऑब्वियसली कंसिडर करेगी करेंगे बिकॉज कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में परचेस प्राइस कंसिडर कर देते फ्रेड एक्सपेंस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेस तो उसको भी कंसिडर कर देने का नाइन्थ में लिखा है बट इंश्योरेंस ऑफ परचेस अगर फ्रेंड्स इंश्योरेंस ऑफ परचेस है तो उसको कंसिडर करेंगे पर अगर इंश्योरेंस ऑफ सेल्स दिया है तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है एंड द ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंडेंडिंग द एजेंट तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए मतलब फ्रेंड्स किस किस को कंसिडर करेंगे आइटम्स नंबर वन टू सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन आर अलाउड बाई इंडेस टू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज सैलरीज ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट सेल्स कमीशन इन आफ्टर सेल वॉल्टी कॉस्ट आर नॉट कंसिडर टू बी दॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री दर फोर दे आर नॉट अलाउड बाई इंडेस टू फॉर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एंड आर एक्सपेंस ऑफ इन द प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रेंड्स दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट इंडेस टू थैंक यू फ्रेंड्स